ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജെ ആർ എഫ് പോയിന്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് സോ വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോർ ടൈപ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് കാത്തോഡ് റേ ട്യൂബ്സ് കളർ സി ആർ ടി മോണിറ്റർ ഡി വി എസ് ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ സ്റ്റോറേജ് ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ആസ് ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ കാത്തോഡ് റേ ട്യൂബ് സോ കാത്തോഡ് റേ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓൾഡ് ടൈപ്പ് ടി വിസ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ സി ആർ ടി ടൈപ്സ് ആയിരുന്നു സോ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഒരു സി ആർ ടി മോണിറ്ററിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സോ ഒരു സി ആർ ടി മോണിറ്റർ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവും ദിസ് ഇസ് ബേസ് അതിൽ കണക്ടിങ് പിൻസ് പവർ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ടിങ് പിൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതായിരിക്കും സ്ക്രീൻ ഇത് ഫോസ്ഫറസ് കോട്ടഡ് സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക സ്ക്രീനിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഫോസ്ഫറസ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് കണക്ടിങ് പിൻസ് ദിസ് ഇസ് ബേസ് ദിസ് ഇസ് ഫോസ്ഫറസ് കോട്ടഡ് സ്ക്രീൻ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ബേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് എന്താ നോക്കാം ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബേസ് ഇത് കണക്ടിങ് പിൻസ് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ സോ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാത്തോഡ് പ്ലസ് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാത്തോഡും കൺട്രോൾ ഗ്രിഡും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാത്തോഡ് ദിസ് ഇസ് എ കാത്തോഡ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് ഉണ്ടാവും അത് ഈ കാത്തോഡ് നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറിൻ്റെ ഒരു കോയിലാണ് ഫിലമെൻറ്റ് സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഈ കോയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കണക്ടിങ് മീൻസിലൂടെ പവർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ഹീറ്റ് ആവുന്നു ഹീറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഈ കാത്തോഡിൽ ഓക്കെ കാത്തോഡ് ഇതാണ് കാത്തോഡ് സോ ഈ കാത്തോഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അത് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ബോ ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ കാത്തോഡ് ബോയിൽ ആവും എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീം വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരിക സോ ഈ പുറത്തേക്ക് വന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ തട്ടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്ക്രീനിലെ ഫോസ്ഫർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഗ്ലോ ചെയ്യും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഇമേജസ് വ്യൂ ആവും സോ അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ കണ്ണിനെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണം സോറി ഏത് ഭാഗത്ത് ഹിറ്റ് ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫോക്കസിങ് ആനോഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫോക്കസിങ് ആനോഡ് ഫോക്കസിങ് ആനോഡ് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ണിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് റിപ്പിൾ ആവാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീം പ്രോപ്പറായിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി തട്ടണോ അവിടേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പോകാൻ റിപ്പിളിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസിങ് ആനോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും
deflection plates so idiloda pass edittana nammade ee phosphor coated screen il poi hit cheyumbo aa screen aa point evadeyano ee point aanu hit cheyina aa point glow aanadu okay so focusing anode ഈ രണ്ടാണ് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റിനെയും കൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും സോ അതിൽ അത് അതാണ് ഫോക്കസിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഫോസ്ഫർ കോട്ടഡ് സ്ക്രീനിൽ തട്ടും അത് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നു അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഒരു ഫോസ്ഫർ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്താൽ ദിസ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് എനർജി ലെവൽസ് അപ്പോൾ ഒരു ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിൽ ടു ആണ് പറ്റുക അല്ലെ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വെക്കാൻ പറ്റുക സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലിൽ എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഇപ്പോൾ ടെൻ ആയി ബാക്കി ഫൈവ് തേർഡ് എനർജി ലെവലിൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വെക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫൈവേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിലുള്ള അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും സോ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എനർജിയിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടാവുക സോ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ ഫോ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഫോസ്ഫറസിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് തട്ടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് എനർജി കിട്ടും സോ ഈ ഔട്ടർ ലെയറിലുള്ളതിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എനർജി കിട്ടുക സോ ഇതിന് കൂടുതൽ എനർജിയായി എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും ബിക്കോസ് ഇവിടെ എന്താ എനർജി അട്രാക്ഷൻ എനർജി കുറഞ്ഞു പോയി ബിക്കോസ് ഇതിന് കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് പുറത്ത് ലെയറിലേറ്റോ ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എനർജി കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഇത് സോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് തിരിച്ചു വരാൻ നോക്കും മാക്സിമം സോ അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എനർജി ലോസ് ചെയ്യണം സോ അതിൻ്റെ എനർജി ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഫോസ്ഫറസ് എനർജി ലോസ് ചെയ്യാൻ ലൈറ്റാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുക സോ അത് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് അതിൻ്റെ പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും അതായത് പഴയ ഓർബിറ്റ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും സോ ഈ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ഗ്ലോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഫോസ്ഫറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രഷ് സി ആർ ടി റിഫ്രഷ് സി ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ണ് പാസ് ചെയ്തു ഈ പോയിന്റ് ഗ്ലോ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത് എത്ര നേരം ഗ്ലോ ചെയ്യും അതിൻ്റെ എനർജി ലോസ് ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലേ സോ ഈ എനർജി ലോസ് ആയിട്ട് എഗൈൻ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ആ ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഗൈൻ അവിടെ ഗ്ലോയിങ് ഉണ്ടാവില്ല സോ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ ഇമേജ് ഫ്ലിക്കറിങ് ഇല്ലാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ണിൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കും കുറച്ച് സമയം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രഷ് സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റിഫ്രഷ് സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ട് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫോസ്ഫർ ഡോട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗ്ലോയിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ ആ ഗ്ലോയിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ണിന് നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിലുള്ള എത്ര എത്ര പ്രാവശ്യം സ്ക്രീനിന് ഫുള്ളായിട്ട് റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ആ സ്ക്രീനിന് ഫുള്ളായിട്ട് റീഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് എഗെയിൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് റീ
സോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഓരോ പിക്സലിൽ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു ഫുൾ ഇമേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ണ് എന്താ ചെയ്യാച്ചാൽ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിനെ റീഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ എൻ്റെ എത്തുമ്പോൾ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും എഗൈൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പിന്നെയും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ സ്കാൻ ലൈൻസ് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്കാൻ ലൈൻ എന്നാണ് പറയുക എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി വരച്ചാണ് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൽ കാണില്ല സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്കാൻ ലൈൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ സ്ക്രീനും റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയും ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സ്കാൻ ലൈൻ എന്നാ പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് ഈ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റിട്ടേൺ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സോറി റീട്രേസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റീട്രേസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈച്ച് ലൈൻ കഴിയുമ്പോൾ ഈച്ച് സ്കാൻ ലൈൻ കഴിയുമ്പോഴും തിരിച്ച് തിരിച്ച് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ക്രീനിൻ്റെ കോർണർ ബോട്ടം കോർണറിലേക്ക് വന്നു സ്ക്രീൻ മൊത്തം സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് എയേൺ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും ആ ലൈനാണ് വെർട്ടിക്കൽ റീട്രേസ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേണിൽ സ്ക്രീൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റമിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി വന്നിട്ട് കുറവാണ് ഇതിന് കുറച്ച് മെമ്മറി മതി ഇത് ഇനി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് വരയ്ക്കാൻ രാസ്റ്റർ സ്കാനിന് പറ്റും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് റെസൊല്യൂഷൻ കുറവായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇതിൽ നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിക്സാക്ക് ലൈൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ പോയിന്റ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലോട്ടഡ് ആവില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ലോ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് റിഫ്രഷ് ബഫറിൻ്റെ കാര്യം പറയാനുണ്ട് റിഫ്രഷ് ബഫർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോ പിക്സലിലും എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഓരോ പിക്സലിലും എന്ത് കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് റിഫ്രഷ് ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഓരോ പിക്സലും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് കാണാൻ വെച്ചാൽ ഓരോ പിക്സലും ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് എന്നാണ് അവിടെ എടുക്കുക സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന് ആ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിഫ്രഷ് ബഫർ ഓക്കെ ഒരു ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും വൺ ബിറ്റ് ഡേറ്റ ഇതിൽ വന്നിട്ട് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്നുണ്ടാവും സോ ഈ വൺ ഓർ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓൺ ആക്കാനാണ് പാസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലോ ചെയ്യും ഓഫ് ആക്കാനാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവില്ല സോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക സോ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഓരോ ലൈനായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് വരും അതിൽ ഈ പോയിന്റിലാണ് അത് വണ്ണ് കാണുന്നത് സോ അവിടെ അതെന്ത് ചെയ്യും ആക്റ്റീവ് ആക്കും ദെൻ അടുത്തടുത്ത പോയിന്റ് അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി വരുന്നിട്ട് ഓരോ സ്കാൻ ലൈനിലും ആണ് ഇത് ഫുൾ ലൈൻസ് ആയിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റിഫ്രഷ് ബഫർ എന്ന് ബഫർ വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ബഫർ എന്നും പറയും ഓർ ഫ്രെയിം ബഫർ ഫ്രെയിം ബഫർ ഓർ റിഫ്രഷ് ബഫർ ബോത്ത് ആർ സെയിം ഇത് രാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഇനി നമുക്ക് റാൻഡം സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കാം റാൻഡം സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ള അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് റാൻഡം സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മളൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ
random scan display le. That is curved, also curved image. If you round, you can see that it is possible to random scan display. Possible. Mostly line based. Lines based images are random scan. Realistic and shaded content images are random scan. Random scan advantages are high resolution random scan. Second point is line drawing is best to random scan in high resolution and line drawing is best to random scan in the Pinne, namada refresh buffer bole, raster scan le refresh buffer bole, namada, sorry, raster scan le refresh buffer bole, random scan le refresh display file aana. refresh display file this is the picture information story. This is the frame buffer and refresh buffer. This is the refresh display file and picture information story. This is the random and raster scan display. This is the points. Bitmap and Pixmap. Bitmap is the same. Black and white title or CRT monitor at the carnival. Out on the two one LNG zero in the end point matre number end bit matre. So either adding on the number barnia particular frame buffer number frame buffer lano data story the dava. So our frame buffer le, one LNG zero in the information matre story and lo one on angle on a zero on angle off. So our data matre story with one bit in uh, data madi. This is a black and white display. This is the frame buffer. We call it a bitmap. So, black and white is uh, CRT. We call it a bitmap. So, we call it a bitmap. We call it a bitmap. We call it a color CRT. We call it a color CRT. We call it a bitmap. We call it a bitmap. Because the colors are different colors. We call different values. We call it a bitmap. We call it a bitmap. So black and white angle bitmap color CRT angle frame buffer ne pix map Okay. Next second one is color CRT monitors. Color CRT monitors ke naamle main two uh, techniques ani use hine beam penetration technique and shadow masking. So beam penetration and dhan hoga. Beam penetration naamle random scan displays lana use hine the. Aga idhi ipon naamre phosphor screen ida ana nandi ke lene two coat uh, coating and down phosphorus in the inner layer green color and outer layer red color white and coating so then we have two layers or more than two layers in down, but main is two layers so then we have to electron beam penetrate and we have to penetrate the color and the color so then we have to slow electrons so then we have to penetrate the inner layer green color and then we have to penetrate uh, deep eye to penetrate we have two more colors to generate that is yellow and orange then we have fast eye to uh, electron beam uh, flow check and we have to penetrate all layers and to outer layer to uh, touch the red color to so green, yellow, orange, red we have to use beam penetration technique uh, generate yeah, better speed of the electron vary chay the time number different colors one that generating shadow masking on a number raster scan display system the uh, shadow masking technique you see here even a number of phosphor uh, coated screen is on the nail and then the back in a shadow mask with you in that gel even number three electron gun on you see here and either number red blue green night to la three electron gun we use it. So, that is electron beam pass in the shadow mask. So, this is a magnified electron, sorry, phosphor dot. So, this is a shadow mask. This is a color of the display. This is a shadow mask. This is a color of the display. This is a color of the display. This is a color of the First, we have primary IT three colors kittum, red, blue, green kittum. Adhe red plus blue chidu enyal magenta kittum. Then red plus green yellow kittum. 
then green plus blue color cheyumbo namaku cyan kittum so inga namaku six colors namaku generate cheyan pattum evada shadow masking le okay ini nammada beam penetration le main aayittulla limitation nammal parnadha enneyana only four colors can be generated using uh, beam penetration technique adhe pole thanne adinde quality image inde quality nallathu low aayirikkum ennaanu parayana ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ടെക്നിക് ആണ് ബീം പെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ടെക്നിക് ആണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സോ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷാഡോ മാസ്കിൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോർ കളേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ളത് ഡി വി എസ് ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ സ്റ്റോറേജ് ട്യൂബ്സ് ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ട സ്ക്രീൻ അതായത് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫർ സ്കോട്ടഡ് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെമ്മറി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബഫർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് പിക്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് ചാർജസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുണ്ടാവുക പിക്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളത് ചാർജസ് ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എവിടെ ഡി വി എസ് ടിയിൽ അത് ഫോസ്ഫർ കോട്ടഡ് സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിലുള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ഗൺ ആൻഡ് ഫ്ലഡ് ഗൺ പ്രൈമറി ഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റൈറ്റിംഗ് ഗൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഇമേജിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് പാറ്റേൺ ഡ്രോ ചെയ്യുക അത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രൈമറി ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലഡ് ഗൺ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പിക്ചറിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് പിക്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോലെ അതിനെ ഫ്ലഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലഡ് ഗൺ യൂസ് ചെയ്യുക പ്രൈമറി ഗൺ എന്നുള്ളത് അതിലായി ഇമേജ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ സ്റ്റോറേജ് ട്യൂബ്സിൽ വന്നിട്ട് ഡേറ്റാസ് സോറി ഇമേജസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ സ്റ്റോറേജ് ട്യൂബിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഹൈ റെസല്യൂഷൻ ഇമേജസ് കിട്ടും ഹൈ റെസല്യൂഷൻ ഇമേജ് കിട്ടും വിത്തൗട്ട് ഫ്ലിക്കറിംഗ് ഫ്ലിക്കറിംഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന പറയുന്ന ഹൈ റെസല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി വി എസ് ടിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇമേജിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് എറേസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഇമേജ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഇമേജ് റീഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രീനിലുള്ള ഫുൾ ഇമേജ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് റീഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എറേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഡി വി എസ് ടിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ഫോർത്ത് വൺ ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് സോ ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കം സി ആർ ടി എ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇമേ സോറി ഡിവൈസിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വോള്യൂം കുറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പവർ കൺസംഷൻ ഇത് മൂന്നും റെഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് എവിടെ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ടു ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ടു ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എം എസ് സി എം എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ എം എമിറ്റിംഗ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ അതിൽ എമിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ലൈറ്റ് എമിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ പിക്ചർ ഇമേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും convert electrical current to picture image ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എം എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി മോണിറ്റേഴ്സ് ആണ് എം എസ് സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ എം എസ് സി നോൺ എം എസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എമിറ്റേഴ്സ് ഇല്ല ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണ വെച്ചാൽ നമുക്ക്
ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ലൈറ്റിനെ അവിടുത്തെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇഫക്റ്റിനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇഫക്റ്റിനെ എടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ ഗ്രാഫിക്കൽ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള അവിടെ എങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ ആ ലൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ പിക്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അതാണ് നോൺ എമിസീവിൻ്റെ വരുന്നത് സറൗണ്ടിങ് ലൈറ്റിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ട് പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി വന്നിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആവും ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളത് എൽ സി ഡിസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ട് നോൺ എമിസീവ് ആണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് എന്നുള്ളത്